ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர் எக்ஸாம் ஒர்த்தா எழுதலாமா வேண்டாமா என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்னும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிலபஸை பற்றி டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அந்த சேரும் எந்த வீடியோவுமே டிலே இல்லாமல் மிஸ் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வர வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் உண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் செகண்ட் பார்ட் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸஸ் அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட் உங்களுடைய டிசிப்ளின் உங்களுடைய கோர் டிசிப்ளின் எதுவோ அந்த பற்றின டீட்டெயில்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது எல்லாருக்குமே காமன் செகண்ட் பார்ட்டான இன்ஜினியரிங் சயின்ஸும் எல்லாருக்குமே காமன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாத்தையுமே கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கும் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அப்பழுதுனீங்கன்னா ஒரு மார்க் லாஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் பார்ட்டும் பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேட்டுட்ருந்தாங்க இல்லையா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போ அப்படி கிடையாது எல்லாமே நம்ம சாய்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சா ஸோ மீதி சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வரும் உங்களுடைய டிசிப்ளின் இருந்தால் சிவில் அதே மாதிரி ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் அது மாதிரி இசி சிஎஸ்சி ஐடி இது மாதிரி தனித்தனியாக அவங்களுடைய சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் இசிங்கிறதுனால நான் இசியை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுவேன் இனி வர வரப்புற வீடியோஸில் மற்றபடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ பார்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ எல்லாருக்குமே காமனான ஒரு பேப்பர் தான் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்ட் ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரிட்டர்மினன்ஸ் அண்ட் மேட்ரஸஸ் ரொம்ப 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 ஈஸியான யூனிட் கண்டிப்பாக நீங்கள் டான்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரியான க இந்த மாதிரியான சிலபஸ்க்கு பழக்கப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இதே சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு டான்ஸுக்கும் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி டிஆர்பிக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கனாலும் இந்த மாதிரி சிலபஸ் உங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட சிலபஸாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் இல்லை நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெட்டாஸ் ஐகன் வேல்யூலேருந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நிறைய கேட்பாங்க ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது கேட்பாங்க சும்மா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது கேட்பாங்க நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிடக்ஷன் ஆஃப் குவாட்ரடிக் ஃபார்ம் டு கேனானிக்கல் ஃபார்ம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து குவாட்ரடிக் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க கேட்பாங்க இல்லைனா ஒரு குவாட்ரடிக் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க கேட்பாங்க இதெல்லாமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வீடியோ இல்லைனா ரெண்டு வீடியோலேயே கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா கேல்குலஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து ஜெக்கோபியன் டெய்லர்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷ் சாரி டெய்லர்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் மினிமாக கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இந்த
நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சாப்டர் என்னென்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஓகேவா இதில் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க அது பார்க்கலாம் பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்மேஷன் காஷீஸ் இன்டெக்ரல் தேரம் இந்த காஷீஸ் இன்டெக்ரல் தேரம் இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் இதிலருந்து கொஸ்டின்ஸ் டேரெக்டாக கேட்பாங்க புரியுதா கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி டைம் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டெய்லர் அண்ட் லாரன் சீரீஸில் ஸ்டாண்டர்டான நிறைய சீரீஸ் இருக்குது இப்போ இ பவர் எக்ஸோட டெய்லர் சீரீஸ் என்ன எக்ஸ் பவர் என்னோட டெய்லர் சீரீஸ் என்ன சம்திங் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான சில விஷயங்களுக்கு டெய்லர் சீரீஸ் லாரன் சீரீஸ் படிச்சு வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்கலாம் சிங்குலாரிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா இது முக்கியமாக கேட்பாங்க ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ரெசிடியூ தியரம் ரெசிடியூ தியரம் டேரெக்டாக ஃபார்முலா கூட கேட்கலாம் ஈஸியாக கேட்குறதா இருந்தால் இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸில் மெயினாக என்னென்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலா ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும் பட் அந்த டைமில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டான சில விஷயங்களுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அதே மாதிரி அந்த அதோட இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன வரும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது சரியா சார் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர் இயர் இன்டெக்ரல் தீரம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பேர் சைன் அண்ட் கொசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாத்தையும் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸில் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் அதே சிலபஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி டிஃப்ரென்ஸ் எக்வேஷன்ஸ் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சரியா அடுத்தது நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரோ பேப்பராக வந்திருக்கும் நிறைய பேர் அதை படிச்சிருக்க மாட்டிங்க நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸில் மேபி அது எலக்ட்ரோ பேப்பராக எடுத்துருக்கலாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு கொஞ்சம் இதான ஒரு சாப்டர் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான சாப்டர் தான் ஏன்னா நிறைய படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் மாதிரி தான் வரும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சாப்டர் தான் அந்த நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இன்டர்பலேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் நியூமரிக்கல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் இதில் நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்டான விஷயங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது கோர் பேப்பராகவே உங்களுக்கு படிக்க வந்துருக்கும் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கார்லேஷன் ரெக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி இது எம்ஜிஎஃப் இந்த மம்மா ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிடிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ப்ராப்ளட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளம் மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பார்ட் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் மேக்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பான பார்ட் தான் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டிசிப்ளின் பேப்பரை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் பட் இந்த பார்ட் ஒன்று நம்ம அப்படி ஓகே கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம படித்தா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் பட் இந்த பாட்டில் தான் நமக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும் ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தெளிவாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னால ஈஸி ஆயிரும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் தானே அப்படின்னு அசால்ட் எடுக்காதீங்க ஏன்னா அந்த சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கூட நீங்கள் அப்படி அப்படின்னு எடுத்துடலாம்னு வைங்களேன் ஓகே வேணா எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம் அந்த சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இல்லையா பட் இந்த இன்ஜினியரிங் மேக்ஸுங்கிறது நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் டஃப்பாக இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா இதில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே விட்டது இங்கே பிடிச்சிடலாம் ஓகேவா மாதிரி பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸஸ் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாது பட் அதுதான் ஈஸியான கான்செப்ட் அவங்களுக்கு கேட்பாங்க ஏன்னா இதில் இருந்து ப்ராப்ளமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா டான்செட்டில் தான் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக கேட்குற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் பட் இந்த இதில் இருந்து டேரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக இந்த லா என்ன புரியுதா இல்லையா டேரெக்டாக கேட்குற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் எப்படி இருக்கும்னா எல்லா ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தும் கம்பைண்டாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மெக்கானிக்கல்ல இருந்து இருக்கும் சிவில்ல இருந்து கொஞ்சம் கே கேட்பாங்க அது மாதிரி இசியில இருந்து இருக்கும் அது மாதிரி ட்ரிப்பிளியில இருந்து கொஞ்சம் கேட்பாங்க புரியுதா சுஜென்ட்ரெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதுவும் ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரி கேட்பாங்க புரியுதா ஓகேவா சப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா
இருக்கிற மார்க்கை லூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே விட்ட மார்க்கை பார்ட் சியில் விட்ட மார்க்கை நீங்கள் பார்ட் ஒன்னை ஏ அண்ட் பியில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீம்க்கு வரலாம் ஈஸி ஸ்ட்ரீம்க்கு வரலாம் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் நெட்ஒர்க் தீரி அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்தது அதில் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நான் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதில் விட்ட கான்செப்டெலாம் நான் இனிமேல் வீடியோ மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா செனிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம இனி பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் ஆசிலேட்டர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாப்டர் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரேட்டான சாப்டராக இருக்கும் இல்லையா லாஜிக் கேட்டு கா காம்பினேஷன் சர்க்கியூட் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கியூட் இதுலேருந்து டேரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து சரியா இதுலேருந்து மல்டிப்ளக்ஸ்லேருந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் ஸோ இதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எல்ஐசி எல்ஐசி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆப்ரேஷன் அப்படி ஃபேர் அதாவது ஆப்பம் ஆப்பம் பற்றி ஆல்ரெடி நான் வீடியோ வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் குள்ள இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி பிஎல் ஃபேஸ் லாக் லூப் மாதிரி வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஏடி அண்ட் ஏடிசி டிஏசி அதை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ் இதில் இருந்து இந்த குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ் நான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இதோட ஃபார்முலா அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷனுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இதில் அந்த இன்ட்ரப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ரெண்டு தோட ஆர்கிடெக்சரை டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை நல்லா பார்த்துக்கணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் எந்த ரெஜிஸ்டரில் எது எந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கே கேட்குறாங்க அதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எல்லாத்துலேயுமே என்ன நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் அதோட ஆர்கிடெக்சரை டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுவே மோர் தேன் எனஃப் புரியுதா அது மாதிரி அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் கொடுத்து இல்லைனா இது எந்த மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் இஎம்எஃப்பில் நிறைய லாஸ் கேட்பாங்கப்பா ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ் ஒல் இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இதுக்குள்ளேயே நிறைய நமக்கு லாஸ் வரும் அது எல்லாத்தையும் தான் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ அது டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கிட்டாலே இந்த சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் இதில் அந்த இக்குவேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் அது கேட்குறாங்க ரிஃப்ளக்ஷன் கோ எஃபிஷியன்னா என்ன ஸ்டாண்டிங் வேவ்னா என்ன ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரேஷியோனா என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஃபில்டர்ஸ் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபில்டர் பார்ப்போம் இல்லையா டி செக்ஷன் பை செக்ஷன் அதுலேருந்து அதோட ஸ்டாண்டிங் வேவ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இஎம் வேவ்ஸ் அண்ட் வேவ் கைட்ஸ் இதில் அந்த ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைடோட ஃபார்முலாஸ்லாம் கேட்குறாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் கைடோட ஃபார்முலா கேட்குறாங்க அதோட அந்த சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் உண்டு இல்லையா அதோட லென்த் எப்படி இருக்கணும் அந்த டைப்போல் வச்சுலாம் நிறைய கேட்பாங்க அந்த ஆன்டனாவோட அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ அது அது மெயினாக பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆன்டனாஸ் அண்ட் ப்ரொபகேஷன்ஸ் ஆன்டனா நிறைய டைப் ஆஃப் ஆன்டனா பார்த்துருக்கோம் அப்பர்ச்சர் அதோட வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்குறாங்க அது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் மைக்ரோவ் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லாஸ்ட் செமஸ்டரோ இல்லை நான் செவன் செமஸ்டரோ ஈஸியில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்க போகிறது கிடையாது ஐஎஸ்ஆர்ஓ எக்ஸாமில் தான் இந்த ஆன்டனா மைக்ரோவேவ்லாம் ரொம்ப பிழிஞ்சு வச்சு கேட்பாங்க இபியில் மேக்ஸிமம் அவங்க எப்படி கேட்குறாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சைட் தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் தேரி அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இதுலேயும் முக்கியமாக ஃபார்முலாஸ் தான் ஓகேவா இதில் நீட்டாக ஃபார்முலாக பார்த்துக்கணும் அப்ளிகேஷன் வைஸாக அந்த கம்யூனிகேஷன் தேர்வில் நிறைய கேட்பாங்க ஏஎம் எஃப்எம் பிஎம் ஓகேவா சாம்பிளிங் அண்ட் கோட்டைசேஷன் பிசிஎம் டிஎம் ஏடிஎம் மல்டிப்ளக்ஸை அடுத்தது டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா பேஸ் பேண்ட் சிக்ன
ஃபார்முலா தான் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிட்டாலும் இதை கிளியர் பண்ணிடலாம் சரியா அடுத்தது டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏஆர் ஃபில்டர் எஃப்ஏஆர் ஃபில்டர் கான்டைசேஷன் எஃபெக்ட் ஆல்ரெடி கம்யூனிகேஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கான்டைசேஷன் ஃபார்முலா இதை பற்றி என்ன கொஸ்டின்ஸாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம படிக்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் பெரிய கொஸ்டின்னா நமக்கு என்ன அந்த போர்டை பிளாட் போலார் பிளாட் ஃப்ரேம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிராஃப் யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா மற்றபடி சிம்பிளாக கேட்குறதா இருந்தால் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது இது ஸ்டேபிளாக நான் ஸ்டேபிளாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க புரியுதாப்பா ஓகேவா அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க இதில் ஓகேவா நம்ம ஒரு சர்க்கியூட் அந்த மெக்கானிக்கல் சர்க்கியூட்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங்கு டேஷ் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்க போகிறது இல்லை அந்த போலார் பிளாட் அந்த மாதிரியும் கூட கேட்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் என்ன கேட்பாங்க மேபி ஒரு பிளாட் கொடுத்துட்டு இந்த பிளாட்டுங்க இல்லை கொடுக்க இந்த பிளாட் படி அந்த இது ஸ்டேபிளாக அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேபிளாக மார்ஜினலி ஸ்டேபிளாக இந்த மாதிரி கேட்கலாம் புரியுதா இல்லைனா போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கேட்கலாம் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம் புரியுதா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் மே மெயினாக இதில் என்ன ஸ்டே ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் தான் மெயினாக கேட்க கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஒரு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிங்க அந்த ஹெச் ஆஃப் இசெட் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஃபைனலாக அவுட் புட் பை இன்புட் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய டயக்ராமாக இருக்கும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துப்பாங்க அதில் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மா மாற்றலாம் கிராஸ் பாயிண்ட்டை மாற்றலாம் இப்படி எப்படி மாற்றினாலும் இந்த டயக்ராம் இன்னொரு மாதிரி எப்படிலாம் வரையலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ பார்ட் சியும் நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் எல்லா சாப்டரையும் நீட்டாக கவர் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் பேசிக் கான்செப்டையாவது கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு பார்ட்லேயும் எது உங்களுக்கு கஷ்டமான பார்ட் ஆல்ரெடி நான் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம அந்த எக்ஸாம் என்டிபிசி எக்ஸாமுக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்போவுமே படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும் எது கஷ்டமான டாபிக் அது தான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் இல்லையா ஸோ எது கஷ்டமான டாப்பிக்கோ அதை ஃபஸ்ட் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே பெரிய பேர்டன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அதுக்கு பிறகு அந்த கஷ்டமான டாப்பிக்கே படிச்சுட்டோம் இதெல்லாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஈஸியான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணுத்துலேயுமே நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க எதில் வீக்காக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுங்கள் எதில் வீக்காக இருக்கீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு படிங்க புரியுதா ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனி வரப்போகிற வீடியோஸில் கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ண பார்க்குறேன் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நிறைய வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லாருக்குமே நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் வாட்ச்